హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు తేజస్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు ఎగ్జామ్ ట్రిక్స్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్ అయితే డిస్కస్ చేయట్లేదు సో మెయిన్లీ ఏంటంటే మీతో ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ చేయాలని అంటే అది కూడా ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి సంబంధించిన ఏఎల్పి రిజల్ట్ రాగానే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మెరిట్ లిస్టులో రోల్ నెంబర్స్ లేని వాళ్ళు చాలామంది అయితే చాలా బాధపడుతున్నారు అండ్ కామెంట్స్లో కూడా చూశాను చాలామంది టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను సో అయినా కూడా ఇలాగ ఈవెన్ సిబిటీ త్రీ క్వాలిఫై అయ్యాక కూడా జాబ్ రాలేదు సో చాలా ఇలాంటి నెగిటివ్ అంటే చాలామంది చాలా బాధపడుతున్నారు ఆబ్వియస్లీ సో దాని గురించే మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో అంటే ఈ వీడియోలో నేను జస్ట్ ఒక చిన్న ఐ మీన్ నాకు ఎట్లా చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు జస్ట్ లైక్ ఒక ఇంటరాక్షన్ అయితే చేయాలనుకుంటున్నాను మీతో సో దీనికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే అండ్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకవేళ ఈ వీడియో యూజ్ అవ్వదు అనుకున్నప్పుడు మీరు స్కిప్ చేసేయండి ఇప్పుడే సో నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్ సో ఇక మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియో ఎటువంటి మోటివేషనల్ వీడియో కాదు అండ్ బికాస్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ మోటివేషనల్ వీడియోస్ ఆర్ మోటివేషనల్ వీడియోస్ చూసి కానీ ఆర్ ఎవరైనా చెప్తే ఏదన్నా చూస్తే మీకు వచ్చే మోటివేషన్ నాకు తెలిసి మీకు ఉండేది జస్ట్ ఒక టూ డేస్ మ్యాక్స్ వన్ వీక్ ఉంటుంది అంతే తర్వాత అయితే ఎటువంటి మోటివేషన్ ఉండదు ఆబ్వియస్లీ నేను కూడా ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటాను నేను కూడా ఇవన్నీ చూస్తుంటాం కదా నాకు తెలుసు ఆ మోటివేషన్ ఏదన్నా ఎవరైనా చెప్తే కానీ ఏదన్నా జరిగినప్పుడు చూసితే కానీ వచ్చేది మోటివేషన్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ రోజులు ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీలోంచి మోటివేషన్ అన్నది మీలోంచి మీరు తీసుకుంటారో అప్పుడే మీకు ఆ మోటివేషన్ అన్నది చాలా కాలం ఉంటుంది అండ్ ఒకళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు యూ క్యాన్ యూ ఆర్ ఆల్ క్యాపబుల్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది ఈవెన్ సిబిటీ త్రీ వరకు వచ్చారు క్వాలిఫై అవ్వారు అయినా కూడా రాలేదు బికాస్ యు నో రైట్ ఇండియాలో పాపులేషన్ ఎక్కువ అందులో యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కువ సో కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలాంటి ప్రాబ్లం వల్ల ఈవెన్ చాలామంది ఏంటంటే ఎయిటీ వచ్చి ఇప్పుడు ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ వచ్చి పీసీఎం రాని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు టాలెంట్ లేనట్టు కాదు కదా ఎయిటీ టూ సో అంటే వందకి ఎయిటీ టూ అంటే ఇంకా వాళ్ళకి ఏమని చెప్పాలి ఇంకా టాలెంట్ లేన లేదని కాదు కదా అలానే కాదు ఎవరైనా కూడా మీరు మిమ్మల్ని సెల్ఫ్ బిలీఫ్ చేసుకోవాలి అంటే మిమ్మల్ని మీరు నమ్మాలి ఎప్పుడు నమ్ముతారు అది కూడా గుడ్డిగా నేను ఏం చేసినా కరెక్ట్ అని అలా నమ్మకూడదు అనమాట లైక్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ దాని మీద నేను క్లియర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను నాకు దీనికి సంబంధించిన బేసిక్స్ అన్నీ వచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించి మాట్లాడదాం ఏ ఏదా ఏ ఫీల్డ్ అయినా ఇది ఇంతే ఉంటుంది సో మీరు ఏది ఎందులో వర్క్ చేస్తున్నా కూడా దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నా ఏంటంటే ఈ టాపిక్ నాకు మొత్తం దీనికి సంబంధించిన ఐడియా ఉంది అంటే లైక్ ఇప్పుడు మీకు సపోజ్ ఒక ఎగ్జామ్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే దానికి సంబంధించిన పూర్తి అవగాహన మీకు ఉండి దానికి సంబంధించిన ఒక కరెక్ట్ ప్యాటర్న్లో మీరు వెళ్ళాలి స్ట్రాటజీ కూడా మంచి స్ట్రాటజీ వేసుకుని కరెక్ట్గా వెళ్తే ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ మంచి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈవెన్ ఇవన్నీ చేసాక కూడా కన్ఫామ్గా ఉంటుందని అయితే చెప్పలేం కానీ మోస్ట్లీ చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట ఒక మంచి ప్యాటర్న్ కనుక మీరు అంటే ఒక మంచి అనాలిసిస్ చేసుకుని మీకు సబ్జెక్ట్ అన్నది క్లారిటీ ఉండి మీరు అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సార్ అది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట సో నార్మల్గా నేను ఎట్లా అయినా సరే పాస్ అయిపోతా నాకు టాలెంట్ ఉంది ఇలా కాకుండా మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ఐ మీన్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీకు బాగా తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ తర్వాత మీరు దాని మీద ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాలి ఆబ్వియస్లీ ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అయినా ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏదైనా మనం ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏంటంటే లైక్ మీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా మీరు కనుక దాని మీద ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయకపోతే ఆబ్వియస్లీ అది కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నట్టే మీరు ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేయాలని అండ్ మన ఛానల్లో కూడా నేను రెగ్యులర్గా వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటా లైక్ వీడియోస్ అంటే ఓన్లీ మన ఛానల్ నమ్ముకుండి కంపల్సరీ ఈ ఛానల్లో పెట్టిన చూస్తే పాస్ అయిపోతారు అట్లా చెప్పను నేను మీకు మీ డెస్టినేషన్ ఇప్పుడు మీ సక్సెస్ జర్నీ ఉంటుంది కదా మీరు జాబ్ తెచ్చుకోవడం మీ సక్సెస్ జర్నీలో డెస్టినేషన్ అనుకుంటే సో అలాంటి ఒక జర్నీలో చిన్న హెల్ప్ అంటే చిన్న ఒక ఆ జర్నీలో కొంచెం మీకు ఈజీ ఆర్ కంఫర్టబుల్గా వెళ్ళడానికి గైడెన్స్ ఆర్ ఏదైనా నా తరపున నాకు తెలిసినంత వరకు హెల్ప్ అయితే చేస్తాను అండ్ నాకు కుదిరినంత వరకు హెల్ప్ చేస్తాను అండ్ ఎప్పుడు మీరు లైక్ ఈ కోచింగ్ సెంటర్ కానీ ఆర్ ఈ
మనం కనుక అది మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఆ కాలేజ్ గొప్పతనం అని కాదు అంటే ఆ కాలేజ్ గొప్పతనం ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ చెప్తే వాళ్ళకి చాలా అప్పుడు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ సబ్జెక్ట్ చెప్పిన ప్రతి ఐ మీన్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నంత మాత్రాన అందరికీ రావట్లేదు కదా అక్కడ సో కాలేజ్ మాత్రమే కాదు మీ ఎఫర్ట్ ఎంత ఉంటుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో మీరు ఎంత ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడితే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ అండ్ ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డల్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇది చాలా రెగ్యులర్గా అవుతూనే ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి మీరు ఎలా థింక్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎగ్జామ్ డిస్క్వాలిఫై అయిపోయారు బట్ దాన్ని అయితే పక్కన పెట్టేసింది డిస్క్వాలిఫై అనుకోకండి దీన్ని జస్ట్ ఈ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది ఒక మూడు నెలలు పోస్ట్ పోన్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈరోజు జరగాల్సిన ఎగ్జాము మీకు సెప్టెంబర్లో జరుగుతుంది లైక్ ఇప్పుడు ఎన్టీబీసీ ఉంది అదే డేట్లో సో పోస్ట్ పోన్ అయింది మీకు ఇప్పుడు ఇది లెవెల్ టూ పోస్ట్ మీకు ఏఎల్పి కానీ గ్రూప్ ఐ మీన్ టెక్నీషియన్ కానీ లెవెల్ టూ పోస్ట్ అదే మీరు ఎన్టీబీసీ చూసుకున్నట్టయితే లెవెల్ సిక్స్ వరకు ఉంటుంది సో మీరు మీ సక్సెస్ ఏంటంటే కొంచెం పోస్ట్ పోన్ అయింది అంతే దీని గురించి వర్రీ ఏం అవ్వక్కర్లేదు కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ చేసుకుని ఈ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది అనుకుని బాగా చదివి ఎన్టీబీసీ రాశారు అనుకోండి మీకు లెవెల్ సిక్స్ ఇప్పుడే స్టేషన్ మాస్టర్ వచ్చింది అనుకోండి బెస్టే కదా ఇప్పుడు ఇందులో రాలేదని బాధపడడం కంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి చాలా ఎక్కువ మంది చూశాను అండ్ కొంతమంది ఇంకొక స్టెప్ ముందుకేసి ఫేక్ న్యూస్లు కూడా చెప్తుంటారు అనమాట ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అలాంటివి అట్లాంటి వాటి మీద టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి దానివల్ల యూజ్ ఏమి ఉండదు కదా సో మీరు ఇప్పుడు దాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తారో మీకు టైం వేస్ట్ తప్ప యూజ్ ఏమి ఉండదు ఓకేనా మీరు ఐ మీన్ మీ ఫెయిల్యూర్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరైనా ఇప్పుడు నేను ఇంతకాలం కానీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎప్పుడన్నా ఫెయిల్ అయితే డెఫినెట్గా అది మన మనదే అని మనం ఫస్ట్ తీసుకోవాలి బ్లేమ్ దేని మీద తీసుకోకుండా బ్లేమ్ మన మీద మనమే చేసుకుంటే బెటర్ అది అది రాలేదు కాబట్టి చేయలేదు ఇట్లా కాకుండా జస్ట్ మనకి యాక్సెప్ట్ చేయండి ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి అండ్ తర్వాత అందులో అసలు మనం ఎందుకు ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యామన్నది ఖచ్చితంగా ఎనాలి ఎనాలిసిస్ చేసుకోండి మీకు నిజంగా జెన్యున్గా జాబ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏ జాబ్కి అయితే మీరు అప్లై చేస్తారో ఆ జాబ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ గోల్ అదే అయితే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు కాకపోయినా నెక్స్ట్ అయినా మీరు ఆబ్వియస్లీ కొడతారు ఎందుకంటే అదేమి అసలు అది అంత కష్టమైంది ఏం కాదు అండ్ అది రాకెట్ సైన్స్ రాకెట్ సైన్స్ అంటారు కదా రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు ఇవేమి ఈజీగానే కొట్టచ్చు ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్ అయింది అంతే జస్ట్ మీకు జస్ట్ ఏంటంటే మీ సక్సెస్ అనేది కొంచెం పోస్ట్ పోన్ అయింది అంతే సో వర్రీ ఏం అవ్వకండి ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టండి ప్రాపర్ గైడెన్స్ తీసుకుంటూ ఉండండి మంచిగా అండ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి అంటే మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి అండ్ మార్నింగ్ వాకింగ్ కానీ ఈవినింగ్ వాక్ కానీ ఇట్లా హెల్త్ బాడీ అనేది కూడా ఫిట్గానే ఉండడానికి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం ఫిట్నెస్ కూడా చూసుకుంటూ మంచి సబ్జెక్ట్ అన్నది చదువుతూ అప్పుడు ఆ విధంగా వెళ్తూ మీకు యూట్యూబ్లో కూడా చాలా మంచి కంటెంట్ ఉంటుంది ఆర్ మీరు మంచి పుస్తకాలు కూడా ఏమేం పుస్తకాలు చదవాలో అవి చదవండి మార్కెట్లో వచ్చిన ప్రతి పుస్తకం చదివేకండి ఒక పుస్తకాలు ఏంటంటే లైక్ దానికి కొన్ని కరెక్ట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి లైక్ ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ కానీ ఇలాంటి బుక్స్ సో అలాంటి జెన్యున్ ఆధర్డ్ ఐ మీన్ ఆథరైజ్డ్ సోర్సెస్లోంచి చదివితే చాలా బెస్ట్ అనమాట అది కూడా ఒక్క పుస్తకాన్ని ఎక్కువసార్లు చదవటానికి ట్రై చేయండి ఒకే సబ్జెక్టు మీద నాలుగైదు పుస్తకాలని చదవటం బదులు ఒకే పుస్తకాన్ని ఎక్కువసార్లు చదవటానికి అయితే ట్రై చేయండి అంటే ఆ పుస్తకాన్ని మాస్టర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ అందులోంచి వస్తే మాత్రం మిస్ చేయొద్దు సో ఇలా అనమాట అండ్ మీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి మీ వీక్నెసెస్ ఏంటి అన్నది మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటే మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది లైక్ కొంతమంది మ్యాథ్స్ చాలా బాగా చేయగలుగుతారు అలాంటప్పుడు మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్టీ కొట్టేయండి ఆ మ్యాథ్స్లో మీరు కొంచెం వీక్గా ఉంటారు కదా అక్కడ ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు మీ స్ట్రెంగ్త్ మీద కంటే స్ట్రెంగ్త్ని మెయింటైన్ చేస్తూ నార్మల్గా అప్పుడప్పుడు మార్క్స్ రాసినా సరిపోతుంది మీరు బేసిక్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మీ వీక్నెస్ మీద ఫోకస్ చేసి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి సో దట్ మీకు చాలా మంచి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా ఇలాంటి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీరు కామెంట్స్లో అడిగితే డెఫినెట్గా నేను నాకు తెలిసినంత వరకు నేను షేర్ చేస్తాను డెఫినెట్గా నేనేదే తోపు కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాదు జస్ట్ మీకు నాకు ఒక ఛాన్స్ ఉంది నేను ఇట్లా చెప్పే ఛాన్స్ నాకు వచ్చింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ జస్ట్ షేర్ చేస్తున్నాను మేబీ ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుందేమో ఏదన్నా జస్ట్
ఎగ్జామ్ రాసే ముందే దాని గురించి ఎక్కువ ఉండాలి సో ఎగ్జామ్ రాసే ముందు అది ఎలా ఎలా అనేది ఎట్లా చేయాలన్నది అప్పుడు ఉండాలి ఒక్కసారి మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ కూడా పట్టించుకోకండి రిజల్ట్స్ గురించి కూడా అంత ఎక్కువ టెన్షన్ అయితే తీసుకోకండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఏది ఉందో మీ నెక్స్ట్ గోల్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఫోకస్ చేసేయండి సో అలాగా అండ్ ప్రాపర్గా మీరు కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎటువంటి జాబ్ అయినా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు లైక్ మీకు చాలా జాబ్స్ అయితే పడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎన్టీబీసీ ఉంది తర్వాత సీజీఎల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కూడా ఉంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్బీఐ పిఓ కానీ ఎల్ఐసి కానీ సో ఐబీపీఎస్ కానీ రెగ్యులర్గా పడుతున్నాయి ఈ ఇయర్ కానీ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ మీకు ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్టయితే సో మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఈ ఏఎల్పి ఎగ్జామ్ త్రీ మంత్స్ పోస్ట్ పోన్ అయింది అనుకుని నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయండి కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి ఆబ్వియస్లీ అంతకంటే మంచి జాబ్ ఈజీగా తీసుకుంటారు సో ఐ థింక్ నేను చెప్పింది మీకు ఎట్లా కన్వే అవుతుంది పాజిటివ్గా అన్నది నెగిటివ్గా అన్నది తెలియదు కానీ హోప్ఫుల్లీ మీకు ఏదైనా హెల్ప్ అయితే డెఫినెట్గా ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే డెఫినెట్గా కంగ్రాట్స్ అండ్ మీరు ఈ కంగ్రాట్స్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు కూడా పాస్ అవ్వబోతున్నారు కాబట్టి ఒక త్రీ మంత్స్లో మ్యాథ్స్ మీకు కూడా జాబ్స్ వస్తాయి అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే మీరు పేషెన్స్గా ఉండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్కి ఆబ్వియస్లీ ట్రై చేస్తుంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి పోయిన వెంటనే చాలామంది డ్రాప్ అయిపోతారు సో ఇలా డ్రాప్ అయిపోకుండా మీరు కనుక ఎఫర్ట్ పెడితే కొంచెం కొంచెం ఎఫర్ట్ ఒక్క స్టెప్ మీరు ముందుకు వేయగలిగితే డెఫినెట్గా అంతకంటే మంచి జాబ్ జస్ట్ ఇంకొక త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో కొడతారు అంతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో హోప్ఫుల్లీ మీకు నా నేను చెప్పాలనుకున్నది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది మేబీ నచ్చితే లైక్ చేయండి సో లైక్ చేయకపోయినా పెద్ద మ్యాటర్ కాదండి ఇది అందుకోసం చేసిన వీడియో కాదు లైక్స్ కానీ షేర్స్ కానీ సో ఆబ్వియస్లీ మీకు అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అయితే జాయిన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే అక్కడ పీడిఎఫ్స్ కానీ ఏదైనా మీరు ఎవరినైనా డౌట్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ప్యాటర్న్ సేమ్ జాబ్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్విక్గా ఆన్సర్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో జాయిన్ అవ్వండి లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఇంకా మీకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే అంటే ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఎటువంటి హెల్ప్ చేయటకైనా నాకు కుదిరినంత వరకు డెఫినెట్గా ఈ ఎగ్జామ్ ట్రిక్స్ ఛానల్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ నాకు ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చినా కూడా నేను డెఫినెట్గా ఇది కంటిన్యూ చేస్తాను యూట్యూబ్ అన్నది సో దట్ నాకు ఎంత కుదిరితే అంత మ్యాక్సిమం హెల్ప్ చేయటానికి పాజిటివ్గా ట్రై చేద్దాం పాజిటివ్గా ఉంటుందో తప్పేం లేదు కదా ఎంతమందికి హెల్ప్ అయితే అంత మంచిది సో అంటే జస్ట్ మీ జర్నీలో నేను ఒక చిన్న మీ సక్సెస్ జర్నీలో నేను ఒక చిన్న పార్ట్ అవ్వాలన్నదే నా మెయిన్ గోల్ అనమాట అండ్ అది మీరు తర్వాత చెప్పినా చెప్పకపోయినా పర్లేదు కానీ మీకు హెల్ప్ అయితే చాలు అది ఒకటే అండ్ చాలామంది ఏంటంటే నేను పాస్ అయిపోయాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్తున్నాను అని అనుకోవచ్చు ఈవెన్ నేను ఎట్లా ఫెయిల్ అయినా కూడా డెఫినెట్గా నేనైతే అంత దాని మీద స్ట్రెస్ తీసుకోను ఆబ్వియస్లీ ఇది ఇంకా పక్కన పెట్టేటమే ఎందుకంటే ఇది మనకి ఈ పాపులేషన్ ప్రాబ్లం అంతే పెద్ద వేరే మ్యాటర్ ఏం లేదు మీరు టాలెంటెడే డెఫినెట్గా ఓకేనా సో ఇంకా ఈ వీడియో ఎక్కడితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా సో ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్తే మీ ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్